来人，将这个妖道和这个奴才给我压下去！是,是老爷，老爷，这是父亲的老爷，老爷，父亲，母亲做出如此荒唐之事，定是受人蛊惑。你就看在母亲这些年在莫府，没有功劳也有苦劳的份上，求父亲收下留情。来人，将玉夫人带到西院面壁，在这三年之内没有我的允许，不许踏出一步。谁是谁的呀？嗯，你是我的，都是我的。我跟你说，今儿要不是你让我赢了钱，我早揍你了。这个疯女人。昨夜除了南非德，琵琶女，应该还有第四个人来过。小薄荷说的没错。虽然临水阁在二楼，但是通过两侧的阳台，仍然可以进入房间。根据我的判断，凶手身形应该比较小，应该和小薄荷差不多。由于当时王子已经熟睡，凶手从窗户潜入，想要偷取王子的红魂珠。岂料王子醒来。两人经过一番打斗，王子率先反击，最终凶手被王子逼到了墙角。可不知为何，凶手竟然在此处扭转战局，并且一招就击晕了王子。因为凶手是从窗户出去的，并不是从窗户进来。这鱼缸里的鱼从昨天开始就少了一条，少了一条。这鱼缸里明明有三条鲤鱼，现在却只剩下两条了。别说。这可是契约规定，主人受伤，你也同感。那要是我受伤呢？你受伤，小薄荷一点事儿没有。那凭什么这么不公平？你这么想让他受伤啊？办法嘛，也不是没有。嗯，只要主仆血迹，便可主仆同命。谁要跟他同命？还好有魂珠，我的恢复速度会快很多。不让我非宰了他不可！一个臭鱼，怎么威力这么大？他不是锦鲤，他应该是来自我们玉离星域边上的鱼星人，看起来和锦鲤是同一种族。他是看到了红魂珠，才上来抢夺的。你确定？那当然了。年轻的时候我去过鱼星游历，不仅厨艺大有长进，而且对鱼星人了如指掌。要不然，你以为我这一手炉火纯青的烤鱼技术哪来的？嗯。这东竹下手可真狠。少少将军有令，闲杂人等不得入内。你听谁的？少将军的。少将军听谁的？你你的。没错，所以你也应该听我的。好像有那么点道理。那还不快点让开！哦。哎，波欧姐姐也在。原来你们两个这么熟啊！我这么帅气又多金，我想跟谁说跟谁说。你竟然也受伤了？难道这是主仆契约的一部分
你少自作多情。这是我调制的药膏，涂在伤口上啊，不会留疤的，比金疮药还管用呢。想不到波波姐姐语考的好，还兼职当郎中，谢谢波波姐姐。不客气，小薄荷。不客气，小薄荷。成分一千两，概不赊账。这么快，少将军方才不还自诩多金吗？嗯，多风。哦，多谢少将军，请。手拿过来，干嘛？擦药。不错呀，终于有点做宠物的自觉了，知道服侍主人了。干嘛站那么高？喜欢，喜欢低头看你。喂，不是要擦药吗？来。好。啊！臭猫，你不会温柔点啊？温柔？这个月赏金减半？凭什么？就凭你们两个合起伙来敲诈我一千两？你这叫贼喊捉贼！不放这二老爷一等一的御医不请，你却找布偶姐姐来瞧病，到底是谁有事瞒着谁？嘿，你跟我待久了，你也变聪明了。那我再告诉你一件事情吧。东竹，不是锦鲤，不是锦鲤。那他为何要夺魂珠啊？东竹只是被红魂珠所吸引，这是鱼星人独有的特征。如此说来，那锦鲤便隐匿在风月无边。嗯。锦鲤从红魂珠里面逃了出来，但是他遗失了红魂珠。他必须要靠吸食成年男子的能量来维持人形。你想想，男人又多，又靠近水的地方，能在哪？红魂珠？那为何不找公主借魂珠一用，让所有人碰触一遍魂珠，那锦鲤自然会画出原形了？你以为所有人都跟你一样幸运，跟我签订了主仆契约？我是因为蓝魂珠，因为契约才能变身的。原来如此，那那这锦鲤还是藏在风月无边里面。那今夜我们就去微服私访，一探究竟。你哪都不准去，给我坐下。本王子答应过你，会给你完整的红魂珠的。你给我坐下。你还想要再次受伤吗？你知不知道，因为契约你受伤，我也会受伤。今天皇上颁布了圣旨，要求我们三天之内交出凶手。交不出凶手，莫府上下几百口人都会受到牵连。你就给我待在府中，哪里都不准去，别给我添麻烦。你说不让我去，我就不去。哼，为了哥哥我偏要去，靠人不如靠己。何况我还能去求一个人。小薄荷，你怎么来了？二少爷是不是在看这次案件的卷宗啊？有什么线索吗
我查阅了近期和南非德类似的案例，这个凶手猖狂至极，自半个月前便开始作案，加上南非德这次，足足五起，是个惯犯。阿宅，你看，这次的案件每隔三日为一起，每次的被害人均为男性，每次的作案地点都在风月无边附近，而且每次的作案时间都集中在亥时到子时之间。这个时间只有集市没有宵禁，这么看来，凶手下次的作案时间便是今天。今天还是七夕。入场的情侣，请出示情侣结。二位，你们的情侣结呢？这七夕只有牛郎织女才能相会。呃，二位看样子是没有在门口回答情侣问题，所以才没有得到入场情侣节。你们是情侣吗？我们就是啊。啊，既然二位说是恋人，那就请到边上互捏个面人儿，捏得好就放你们进去。真般配，可不是吧？看这姑娘的皮肤，那叫一个水灵，也不知道用的是哪家的凝脂。二位停手吧！这位姑娘捏的面人也太差了吧？怎么办？我们走。哎哎哎！别走啊！别走啊！你别推我手进去，做戏就要做全套。站住！小薄荷，他竟然跟着二少爷来了，还还牵手了，这成何体统？哎，终于混进来了。我在你眼里，便是那副模样。二少爷，我那叫反衬法，我要不捏成那样。怎么能衬托出你一双巧手呢？他怎么对谁都手？明明是少将军您觉得小薄荷是拖油瓶的，不想带他来的。那他也是我的人，只能对我笑。少将军既然如此在意小薄荷，为何不向他说明呢？谁说我在意他？说不是。亥时快到了，我们要严加防范。也要好好的隐藏自己，此时不宜打草惊蛇。有了，用穿针奇巧做掩护，然后趁机观察人群。正是。他们这是干嘛？臭猫没来吗？猫眼看人低的家伙，我一定可以比他先发现金莲。二位，请开始穿针吧。这个女人竟然跟别人穿针引线。公子，好手艺啊！二少爷真是心灵手巧啊。放心吧，我派来狼卫，埋伏在周围，静观其变。既然来了，不如玩一玩。行，这次我肯定赢你。小风，呃，属下在。你不是刚买了一把剪刀吗？少将军，你不会是？走。呃，穿好了。公子。
恭喜公子和姑娘双双夺巧。像二位手艺这么好的呀，我还是第一回见呢。哎，这怎么回事啊？何人所为？哎，怎么回事？可能是黄口小儿的恶作剧吧。哼，定是那臭猫耍花招。邵将军，这歌声……别管，安眠不动。这歌声怎么听着这么耳熟？跟我走。喂，我不是警告过你，叫你不要掺和进来的吗？念夏怎么会变成这样？他被锦鲤附体了。锦鲤，公主，二少爷，我一时半会儿解释不了这个。你们可以理解成一种鱼，变成妖怪，简称锦鲤呀。妖怪？念夏被锦鲤附体，变成了锦鲤妖，所以才攻击人。嗯，我知道这个超出了你们的认知范围，我也缓了好一会儿才能接受呢。那我弟弟还救得回来吗？啊，嗯，少将军的意思是，这个锦鲤是从红魂珠里面逃出来的，只要收服了他，王子的病自然迎刃而解。你还挺会理解的嘛？为什么会是念夏呢？罗峰，二少爷，老身不该瞒你。一年前，念夏那丫头，因为对二少爷动了心思，夫人瞧她姿色还算不错。他耽误了二少爷的前程，就送走了念夏。老身以为他会去一个好人家，没想到他竟被送去了风月无边。也是念夏这丫头啊，脾气倔，骨头硬，硬是保全了自己一年的清白身。半个月前，他还是被人。唉，念夏一时想不开，就投湖自尽了。
殿下对二少爷的这份心思，导致现在酿成大祸。某某，你先退下吧。哎，少将军，我向郡保斋打听过了，正如您所料，半个月前，他们在雁鸣湖搬运物品的时候，红魂珠不慎掉落，这锦鲤遇水则解封，便附在了当时想要投湖自尽的念夏身上。这么说来，现在的红魂珠，不是假的。而是里面没有了锦鲤，正是如此。不信。女儿来了，蒙黑王子的凶手找到了吗？念夏是不是被你卖了风月无边的？不过是个小丫头，你问她做什么？母亲，你到底要怎样才肯收手？给大哥下毒，将念夏卖走，为了争名夺利。你还要做多少伤天害理的事啊？莫雨季，你难道不明白为娘的苦心吗？娘这一切都是为了你呀、啊，不然你拿什么来跟你大哥争这墨家家主之位？您生我养我，可是您并不懂我，我对家族财产毫无兴趣。更不想争夺什么家主之位，母亲，您多年的苦心经营，只会付诸东流。云儿干嘛？至于这么生气吗？你干嘛？你带我。来这里干嘛？你你干嘛？我可是有魂珠的。谁让你随便跟别的男人过七小节的？随便？我哪有随便？我可是深思熟虑挑的人。不入不逊，焉得虎子？我不允许你跟别的男人过节，更不允许你对别的男人笑。凭什么？因为你是我的人。现在否记得当时那个动作？忽然间的闪躲，仿佛恍然如梦，这感觉很不同，仿佛触动了我。你慢慢走进了我的心。以后遇到危险，要这个领导。方圆十里之内，我都能听得到，我都会过来。你这是在关心我？你们女人真的是自作多情，我只是怕你受伤，然后影响到我。你们猫果真是口是心非。这是猫领导。你话好多。我话多，七巧杰是不是你搞的鬼？嗯。我
就知道，除了你，没有人做这么幼稚的事儿。变成猫，我就会放过你们啊！哎呀，还好本王在机智，只是这个女人凶凶的样子，怎么还有点可爱？难道这就是人类的爱情？嗯、臭猫！我有个条件，说，少将军是想用红魂珠去吸引收入锦鲤吧？我也要加入行动。可以，不过你要按照我的方式来。成交。哎，哎，什么？价值连城的红魂珠，明天要拍卖了？是吧？哎，你看看这什么？不过我听说啊，是天上掉下来的宝珠，不是每个人都买得起。明天就要拍卖红魂珠，你们都给我好生看管着，绝不允许出任何差错。是。雕虫小技已经被我看穿了，还能往哪里跑？想逃？别到处乱跑，等我。小薄荷。嗯，你拦我干嘛？少将军交代。
要护你周全。周什么全？他受伤了怎么办？哎呀！
师傅，小波，醒醒，小波，听话，不准睡，小波。属下罪该万死，秦丽现在已经没有能量了。接下来叫南平晚用红魂珠收服他，把地上的蓝魂珠给我带回去。我带小波和先去疗伤。是少将军。二少爷，东风，大哥和小波何呢？小波和受伤了，少将军先带他回去了。怎么回事？严重吗？有少将军在，二少爷请不必担心。二少爷，小心！没事，他现在只是念想。二少爷，对不起，是我害了你。少爷不必自责，奴婢没想过。此生还能再见到少爷，奴婢这一生最开心的时光，就是伺候少爷。奴婢知道自己对少爷的那份心思是痴心妄想，但现在能死在少爷身边，奴婢没有遗憾了。少爷，你要好好照顾自己。